A abertura do 52º Congresso da União Nacional dos Estudantes foi marcada pela homenagem a Leonel Brizola e pelos 50 anos da cadeia da legalidade. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, relata o movimento. Hoje é impossível concorrer com o monopólio da informação. A questão não é mais do monopólio da comunicação, é o monopólio da informação, o monopólio do discurso. Se isso ocorre hoje, ocorre também o que nós não tínhamos naquela época, a possibilidade da guerrilha tecnológica. Então, eu acho que o, o grande papel que a UNE pode desempenhar nisso para quebrar esse monopólio da fala é nós nos organizando através dos meios tecnológicos alternativos. E a chamada rede social, tudo que foi disponível, o e-mail, o site, o tweet, tudo. A rede da legalidade foi a espinha dorsal da mobilização popular. Sem a rede da legalidade não teria havido a organização e, portanto, a resistência popular. E sem essa resistência, o golpe de 61 teria se consumado. Nós não tínhamos ainda a rede nacional de televisão. Começaram as redes a se filiarem, a se associarem, a transmitir em sequência, em, em rede. Isso possibilitou, gratuitamente, espontaneamente, sem nenhum tostão, que todo o Brasil soubesse que existia uma resistência à ilegalidade, existia uma resistência ao golpe. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, esteve na abertura do evento representando o governador Marconi Pirillo e deu total apoio ao movimento estudantil. O congresso aqui hoje ele trata de dois temas específicos muito importantes, que é uma homenagem ao ex-governador Leonel Brizola e uma, e uma relação muito forte, um trabalho muito forte voltado ao PNE, o Plano Nacional de Educação. E eu acho que esses dois pontos que o Congresso tem como referência são muito importantes, porque um tem muito a ver com o outro. O, o Leonel Brizola foi o, 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 o grande político, no, o, o primeiro político no, no país a colocar a educação como pauta prioritária quando o governador do Rio de Janeiro. E, e nada é mais justo do que no ano que a gente vai discutir o PNE ter uma homenagem específica a ele. Hoje existe uma evasão escolar muito grande e parte dela é relacionada às dificuldades e às barreiras para o jovem chegar na escola. Então essa possibilidade dele ter uma mobilidade bem, bem melhor com relação ao passe livre é fundamental. E essa mobilidade serve também para a cidade como um, como um todo, para que ele possa ter uso melhor dos, dos, dos nossos espaços culturais. Então, é um, é um compromisso que o governador tem, que há poucos dias ele já lançou esse projeto de forma muito veemente e eu acho que em breve ele vai estar, ele vai estar cumprindo esse compromisso de campanha. São então, 20 metas do Plano Nacional de Educação, que é um plano que está sendo discutido lá no Congresso e que deve ser votado no final desse ano. Eu colocaria que a meta fundamental desses 20, dessas 20 é o financiamento. Por que isso? Porque das 20 metas, 18 geram custos, geram gastos. Então, se a gente não tiver amarrado essa meta de financiamento, como é que nós vamos cumprir as outras? E, tem a, e nós temos a, a má experiência do primeiro plano nacional, onde tinham metas, mas não teve esse vínculo de recursos e acabou que as metas não foram cumpridas. Então, de todas as metas, eu entendo que a mais importante é essa que trata de financiamento. Como eu disse aqui, o governo federal tem uma proposta de 7% e existe uma reivindicação da UNE, de toda a sociedade civil organizada, por mais recursos, por 10%. É importante que esses 10% venham junto com a gestão eficiente desse recurso. Não adianta a gente simplesmente aumentar o gasto. Nós temos que aumentar esse gasto com eficiência. Então eu entendo que é uma meta importante. O presidente da União Nacional dos Estudantes, Augusto Chagas, deixa claro os objetivos do Congresso. Eu espero um Congresso muito produtivo, foram meses de muito trabalho. Ao longo deles, mais de um milhão e meio de estudantes por todo o país votaram diretamente elegendo os representantes que se reunirão em Goiânia a partir de hoje. É, a expectativa é que quase 6 milhões de estudantes universitários, através dos seus delegados, estejam representados nesses próximos dias de congresso, então que a gente possa realizar muitos debates, pensar muito a educação brasileira e saímos daqui ainda mais preparados para as lutas que tradicionalmente os estudantes conduzem e que o próximo período exige ainda mais de nós. Vocês já trataram um objetivo principal, uma meta? Nós temos duas bandeiras que nós temos defendido com muita força. Uma é o investimento de 10% do produto interno bruto na educação. Achamos que para melhorar a educação, precisa aumentar muito o que o Brasil investe nela. E além de dizer a meta, nós estamos também indicando o caminho. 
porque nós temos insistido na pauta de que 50% dos recursos que forem transformados através da descoberta do pré-sal, que sejam destinados à educação. Então, metade do pré-sal para a educação. Achamos que é um caminho importante para atingir esse padrão de mais investimentos na educação brasileira. Eita, eternamente, eu sou